হ্যালো গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে প্রায় অনেক দিন পর আপনাদের সামনে আবার হাজির হলাম সো এতদিন আমি আপনাদের জন্য ভিডিও আনতে পারি নাই কোনো ব্লগ আনতে পারি নাই তার কারণ ছিল আমার কিছুদিন ধরে টেস্ট এক্সাম চলছিল সেকেন্ড ইয়ারে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার টেস্ট এক্সাম চলছিল কিছুদিন আগে শেষ হলো পড়ালেখা নিয়ে প্যারাইছিলাম আর আমার আমার বন্ধুদের এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল হয়তো সেই চ্যানেলের কথা এখন আপনাদেরকে বলি নাই সেই চ্যানেলটির নাম হলো জোবিয়াল কিং যেখানে আমরা এন্টারটেনমেন্ট ভিডিও দিয়ে থাকি সো সে সেই চ্যানেলটাতে অনেক বিজি ছিলাম এখনও বিজি আছি আর নিত্য নতুন আমরা সুন্দর সুন্দর শর্ট ফিল্ম ফান্ডে ভিডিও সেখানে নিয়ে আসি সো সেখানে কাজ বেশি করতে হয় এই জন্য আপনাদের জন্য এই চ্যানেলের ব্লগ নিয়ে তেমন তো আসা হয় না আর আমার একটু পরীক্ষার চাপ ছিল যার জন্য সো আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের সেই চ্যানেলটি এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলটি জোবিয়াল কিং সেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আসতে পারেন কারণ সেখানে আমরা নিত্য নতুন সব নতুন নতুন এন্টারটেনমেন্ট ভিডিও নিয়ে আসি খুব মজাদার ভিডিও নিয়ে আসি শিক্ষণীয় ভিডিও নিয়ে আসি সো আশা করি দেখবেন আমাদের ফেনিতে আমরা এই অনেক ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসি এন্টারটেনমেন্ট সো আশা করি আপনারা সবাই দেখবেন সো সেই চ্যানেলের লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সেখান থেকে ক্লিক করে আপনারা সেই চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন সো যাই হোক আজকে আমি আপনাদের সামনে কোন ইস্যু নিয়ে কথা বলবো সেটা আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন ভিডিওর টাইটেল থাম্বেল ফিক দেখে হ্যাঁ বন্ধুরা বিপিএল সো আপনারা জানেন আগামী কাল বারোই ডিসেম্বর আর এ বারোই ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের বিপিএল আর এই বিপিএলটি হতে চলেছে একদমই অন্যরকম কারণ এই বিপিএলের নাম শুধু বিপিএল নয় এই বিপিএলের নাম হলো বঙ্গবন্ধু বিপিএল সো এই হঠাৎ করে এই বিসিবি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছে অনেক কিছু কারণ আছে বাট আমরা হয়তো অনেকেই অনেক কিছু জানি না আমরা হয়তো বলতেছি যে আসলে এরকম কেন নিয়ম করলো বিপিএল কে বঙ্গবন্ধু বিপিএল কেন করলো আসলে এটার অনেক কিছু কারণ আছে সো এখানে বঙ্গবন্ধু বিপিএল দেওয়ার মেন কারণ যেটা সেটা হলো উনিশশো উনিশ সালে এই বছরটায় মানে আগামী গত একশো বছর আগে এই বছরটাতে উনিশশো সালেই আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্ম নিয়েছিলেন সো ওনার জন্মবার্ষিক বার্ষিকী উপলক্ষেই এবারে বিপিএলটি বঙ্গবন্ধু বিপিএল হিসেবে ঘোষিত করা হয়েছে আর এতে একটি নিয়ম করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি নেই আর যতগুলো দল আছে দলের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি নেই সো এটা একটা আমার জন্য খুবই খারাপ দিক কারণ ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকলে অনেক দর্শক হয় অনেক মজা হয় তারা টাকা খরচ করে অনেক দামি দামি প্লেয়ার রানে আর তাও বিসিবির মেন সভাপতি নাজুল আসাম পাপন বলেছেন যে এবারে বিপিএল বঙ্গবন্ধু বিপিএল এমনভাবে হবে হবে যেটা অন্য অন্য বিপিএলগুলোকে সারিয়ে যাবে মানে অনেক 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 সুন্দর হবে সো সেটা আপনারা হয়তো আটই ডিসেম্বরের যে যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেখানে আপনারা দেখেছেন খুবই জমজমাট হয়েছিল অনুষ্ঠানটি সেখানে ক্যাটরিনা এরপর সালমান খান আরও ইন্ডিয়ার বড় বড় সিঙ্গারদেরকে এনেছিলেন খুবই সুন্দর করে সেই যে উদ্বোধনীয় অনুষ্ঠানটি সেটা খুবই সুন্দর করে করেছিল বিসিবি এবং সেখানে সরাসরি শেখ হাসিনা আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন তো খুবই সুন্দর হয়েছে আর শেখ হাসিনা এবং কি নাজুল আসাম পাপন বলেছেন এই বিপিএলটি বঙ্গবন্ধু বিপিএলটি খুবই সুন্দর হবে আর সেটার এক ঝলক আমরা দেখে ফেললাম এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতে সো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতে যারা যারা দেখেন না তারা অনেকটাই মিস করছেন আমি নিজে পুরোটা দেখেছি সত্যি অনেক ভালো লেগেছে সো যাই হোক এত কথা বলার কিছু নাই সেটা বলবো এই খেলাটি হোক বঙ্গবন্ধু বিপিএল বা বিপিএল যা যে যে খেলা হোক না কেন আমরা সবাই মন প্রাণ দিয়ে দেখবো কারণ আমাদের বাংলাদেশের প্লেয়াররাই থাকবে আমাদের বাংলাদেশের আর যে যেসব ভালো প্লেয়ার সবাই খেলবে আমরা সব দলে সাপোর্ট দিব সব দলে মজা নিব এটাই আসলে করা উচিত আর আপনারা জানেন এই বঙ্গবন্ধু বিপিএল দুই হাজার উনিশ সালে বিপিএলে আমাদের বাংলাদেশের যান আমাদের যান প্রাণ আমাদের খুবই একজন ফেভারিট প্লেয়ার সাকিব আল হাসান নেই কারণ উনি এ বছরের কিছুদিন আগেই উনি ওনার কয়েকটা দুইটা অপরাধের জন্য যেগুলো অপরাধ হয়তো ওনার ছিলই না বাট সেইগুলো অপরাধের জন্য অন্যান্য দেশের চালে উনি ফেঁসে গিয়েছিলেন আর ওনাকে দুই বছরের জন্য খেলা নিষিদ্ধ করা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে এক বছর কাটে দেওয়া হয়েছে উনি আবার সেই দুই হাজার বিশ সালের তেইশে নভেম্বর বা সাতাইশে নভেম্বর থেকে মাঠে নামতে পারবেন এই এক বছর উনি কোনো ইন্টারন্যাশনাল খেলা খেলতে পারবেন না এবং কি বিপিএল খেলতে পারবেন না সো এই জন্য খুবই 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 খারাপ লাগতেছে জানি যারা সাকিব আল হাসানকে অনেক লাইক করেন অনেক সাপোর্ট অনেক ভালোবাসা দেন সবারই মনে অনেক কষ্ট 
কারণ এই বিপিএল এ বঙ্গবন্ধু বিপিএল এ সাকিব আল হাসান নেই সো এটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর কারণ আমি ও সাকিব আল হাসানের অনেক বড় একজন ফ্রেন্ড আমি সাকিব আল হাসান খেলাকে সাকিব আল হাসান বাইরের খেলাকে অনেক 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 লাইক করি ওনার খেলা দেখি আর বলতে গেলে শুধু সাকিব আল হাসান নয় আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে লাইক করি প্রত্যেকটা প্লেয়ারের খেলা দেখি সাকিব আল হাসান থাকুক বা না থাকুক তাও আমি খেলা দেখি থাকলে আরও ভালো করে দেখি সো যাই হোক তাও মনের একটা ভালো প্লেয়ার থাকে একজন অসাধারণ প্লেয়ার থাকে সো সেটা হলো সাকিব আল হাসান বাট আমার একটা দিক ভালো লাগতেছে সেটা হচ্ছে আমার এক আরেকজন প্রিয় প্লেয়ার যে যেনাকে আমি ছোটোবেলা থেকে যাকে আমি স্মরণ করি যাকে আমি যার অনুসরণ চলি যাকে আমি ফলো করি তিনি হলেন মাশরাফি বিন মুর্তজা সো মাশরাফি বিন মুর্তজাকে আপনারা সবাই চিনেন সো মাশরাফি মাশরাফি ভাইয়ের আমি অনেক বড় ফ্রেন্ড সো আমাদের মাশরাফি ভাই এবারে ঢাকা প্লাটনেতে খেলতেছেন সো আমরা আশা করি সবাই খেলা দেখবেন আর সাকিব আল হাসান ভাই না থাকলে কী হয়েছে আমরা অবশ্যই অবশ্যই আমরা পুরো বিপিএল এনজয় করব উনি ওনার সমস্যার কারণে হয়তো বা ওনার অপরাধের জন্য উনি খেলার জন্য বহিষ্কার হয়ে গিয়েছেন বাট আমরা যদি বিপিএল না দেখি তাহলে হবে না আমরা অবশ্যই অবশ্যই বিপিএল দেখতে হবে আর আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি যে এবারে বঙ্গবন্ধু বিপিএলের সাতটি দল সাতটি দলের যে যে জেলা বা যে বিভাগ বিভাগের নামটি ঠিকই আছে বাট যে এরপর যে টাইটেল যেটা সেটা প্রত্যেকটা দলেরই চেঞ্জ করে প্লা ফেলা হয়েছে সেটা আশা করি আপনারা জানেন সো ঢাকা যেমন ঢাকা ডাইনামিক্স জায়গায় দেওয়া হয়েছে ঢাকা ঢাকা প্ল্যাটনো সো এরকম প্রত্যেকটা খুলনা রাজশাহী এরপর কুমিল্লা সবগুলোর নামের যে পিসের যে টাইটেলটা সেটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে সো এখন দলগুলো আরও নামগুলো খুবই জোস হয়েছে এবং কি প্লেয়ারও বিসিবি থেকে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আনা হয়েছে বাইরে থেকে সো আশা করি আপনারা বিপিএল খেলা খুবই সুন্দরভাবে অনুভব করবেন উপভোগ করবেন এরপর আপনাদের পছন্দের দল থাকতেই পারে এই জন্য এই নয় যে আপনি পছন্দের দল ছাড়া আর কারোকে সাপোর্ট করবেন না আপনি অবশ্যই সবাইকে সাপোর্ট করতে হবে সবাইকে ভালোবাসতে হবে তাহলে গিয়ে আপনি দেখবেন আমাদের দেশের বিপিএল অনেক এগিয়ে যাবে আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখবেন যে আইপিএলে অনেক লোক হয় অনেক মানুষ হয় ওরা অনেক মজা করে ওদের প্রেন্সেজি আসে ওরা অনেক দামি দামি প্লেয়ার আনে বিশেষে যে মজা হয় আইপিএলে সেটা হলো ওদের সাপোর্ট বেশি প্রত্যেকটা ম্যাচে পুরো স্টেডিয়াম ভর্তি মানুষ থাকে এই জন্য খুবই মজা হয় সেই আইপিএলে সো আশা করি আমরাও আমাদের বিপিএলকে সেরকম আইপিএলের পর্যায়ে নিয়ে যাব সো এই জন্য আমাদের সবাইকে সবসময় বিপিএল খেলা দেখতে হবে কে আসে কে নেই সেটা খেয়াল করলে হবে না আমরা সবাই এনজয় করতে হবে সো আর এবারে বিপিএল ডে বঙ্গবন্ধু বিপিএল যাতে দেওয়া হয়েছে সেটা অবশ্য অবশ্যই খুবই সুন্দর হবে প্রেন্সেজি না থাকলে কী হয়েছে আমাদের সাকিব আল হাসান ভাই না থাকলে কী হয়েছে সো এই সাকিব আল হাসান ভাই বাদেও আমাদের মাশরাফি ভাই আছে তামিম ভাই আছে এরপর মোস্তাফিজ ভাই আছে এরপর মুশফিক ভাই তো আসেই মাহমুদুল্লাহ ভাই সবাই আছেন সো আমরা অবশ্য অবশ্যই খুব ভালো মতো বিপিএল খেলাটি দেখবো আর আগামীকালই বঙ্গবন্ধু বিপিএল উদ্বোধনীয় ম্যাচ দুপুর দুপুর তিন আড়াইটা বা তিনটার দিকে শুরু হবে সো আশা করি আপনারা সবাই দেখবেন এবারে বঙ্গবন্ধু বিপিএল সত্যি অনেক মজার হবে আমি যতটুকু বুঝছি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনেক সুন্দর হয়েছিল আশা করি বিপিএল বঙ্গবন্ধু বিপিএল খুবই ভালো হবে বাট আমার একটি কথা ছিল সেটা হচ্ছে হয়তো বিসিবি বা বিসিবি থেকে হয়তো এই বিপিএলকে বঙ্গবন্ধু বিপিএল না দিয়ে বঙ্গবন্ধু একটু অন্য একটি লিগ বা অন্য একটি খেলা বা বাইর করতে পারতো বাট বিপিএলকে বিপিএল জায়গায় রাখলে হয়তো অনেক ভালো হতো ফ্র্যাঞ্চাইজিরা থাকলে হয়তো আরও অনেক ভালো হতো সো যাই হোক এটা বিসিবিদের আয়ত্তে বিসিবিরা সব কিছু করেছে সো আমরা সেগুলো দিয়ে না তাকালে হবে আমরা খেলা খেলা হবে ভালো মতো আমরা সেই খেলাটি দেখব তাহলে আমাদের অনেক ভালো লাগবে সো যাই হোক সবাই বিপিএল খেলা দেখবেন বাংলাদেশের সাথে থাকবেন আমাদের বাংলাদেশের বিপিএল কো আইপিএল এর মতো বিগ বেস্টের মতো আমাদের বিপিএল কো উপরে নিয়ে যেতে হবে সেই জন্য আমাদের সবাই সাপোর্ট দরকার সবাই খেলা দেখতে হবে সবাই উপভোগ প্রত্যেকটা ম্যাচকে উপভোগ করতে হবে সো সবাই অবশ্য অবশ্যই বিপিএল দেখবেন গ্যালারিতে হোক এরপর সরাসরি যেই হোক বা টিভির পর্দায় হোক যেখানে হোক সবাই অবশ্য অবশ্যই এনজয় করবেন সবাই বিপিএল প্রত্যেকটা প্লেয়ারের পাশে থাকবেন প্রত্যেকটা দলের পাশে থাকবেন আমার মতো সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিজের দেশকে ভালোবাসবেন দেশের মানুষদেরকে ভালোবাসবেন সর্বশেষে থ্যাংকস ফর প্লেন থ্যাংকস ফ্রেন্ডস থ্যাংকস Everybody, bye bye.